Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwi Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwi Cinta untuk episode nanti sore Di mana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Nadia yang akhirnya mendengar sendiri dari Pak Rahmat bahwa Shiva itu adalah anaknya Nah bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Arman telah menceritakan semua tentang fakta-fakta bahwa Shiva adalah anak Pak Rahmat ya kawan-kawan. Tak hanya itu, Bu Nadia juga tidak semudah itu percaya ya kawan-kawan. Bu Nadia kemudian melihat kelahiran Shiva di kartu keluarga dan rentang kelahiran Shiva dengan kematian Siska itu Berjarak 8 bulan Itu berarti Ketika Usman menikahi Dila Dila sedang hamil 1 bulan ya kawan-kawan Oleh karena hal itu Nadia pun akhirnya yakin Bahwa Shiva adalah anak Pak Rahmat Bu Nadia pun sangat kesal ya kawan-kawan Karena ternyata Pak Rahmat adalah ayah kandung dari Shiva oleh karena hal itu ketika Pak Rahmat ingin berangkat kerja Bu Nadia pun menghampiri Pak Rahmat di kamar ya kawan-kawan seperti yang telah kita lihat pada foto ini dimana saat itu Bu Nadia bertanya kepada Pak Rahmat rahasia apa yang kamu sembunyikan selama ini tentang Shiva Pak Rahmat pun tidak tahu ya kawan-kawan maksud dari Bu Nadia namun Bu Nadia mengatakan apakah Shiva itu adalah anak kandungmu Pak Rahmat terkejut mengapa Bu Nadia tiba-tiba bertanya seperti itu namun karena desakan dari Bu Nadia akhirnya Pak Rahmat pun mengatakan yang sebenarnya bahwa Shiva memang adalah anaknya namun karena pada saat itu Pak Rahmat lebih memilih harta sehingga Pak Rahmat pun Lebih memilih untuk meninggalkan Dila dan memilih menikah dengan Nadia yang mempunyai banyak harta. Bu Nadia pun semakin marah ya kawan-kawan mendengar alasan dari Pak Rahmat tersebut. Namun Bu Nadia juga masih menyembunyikan sebuah rahasia besar di mana Pak Rahmat juga belum mengetahui bahwa Alina bukanlah anak kandungnya. Oleh karena hal itu Bu Nadia masih mentoleransi tentang permasalahan ini kemudian adegan pun berganti dimana saat itu ketika Pak Rahmat dan juga Alina ingin berangkat kerja punya dia pun mengantar mereka berdua ke depan rumah namun sesamanya di depan rumah ternyata mereka bertemu dengan Shiva karena memang pada saat itu Shiva sedang menerima paket ya kawan-kawan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman Menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Saat Pak Rahmat melihat Shiva sedang menerima paket, saat itu Pak Rahmat pun menyapa Shiva ya kawan-kawan. Shiva yang disapa tentunya menyapa balik Pak Rahmat. Ya, saat itu Nadia pun semakin berpikir bahwa ikatan di antara Pak Rahmat dan juga Shiva ini memang benar-benar kuat. Setelah Pak Rahmat dan juga Alina pergi, Bu Nadia pun menghampiri Shiva Bu Nadia bertanya kepada Shiva Mengapa Shiva terlihat begitu dekat dengan Pak Rahmat 
bukankah rahmat hanyalah omnya namun Syifa mengatakan bahwa terkadang Syifa merasa bahwa hubungannya dengan para rahmat itu jauh melebihi hubungan ayah dan anak bahkan Syifa merasakan bahwa di antara mereka ada hubungan darah Bu Nadia pun semakin dibikin yakin bahwa Syifa itu adalah anak dari Pak Rahmat Bu Nadia melihat berbagai macam kecocokan dan juga ikatan batin yang kuat antara Pak Rahmat dan juga Syifa Mereka berdua juga memiliki alergi yang sama yaitu alergi kepiting ya kawan-kawan Serta mereka berdua juga memiliki golongan darah yang sama Dengan ini tidak perlu tes DNA lagi Bu Nadia sudah yakin bahwa Syifa itu adalah anak Pak Rahmat Meski Bu Nadia juga membohongi Pak Rahmat selama ini namun Bu Nadia merasa dibohongi oleh Pak Rahmat dan ternyata rasanya begitu sakit luar biasa Lalu apakah nantinya setelah mengetahui bahwa Syifa itu adalah anak Pak Rahmat Bu Nadia akan membongkar semuanya juga bahwa Alina itu bukanlah anak kandung Pak Rahmat Ya jika nantinya semua itu terbongkar tentunya hubungan antara Nadia dan juga Rahmat pun akan semakin renggang ya kawan-kawan dan bahkan mungkin mereka bisa bercerai Ya, jika Nadia bercerai dengan Pak Rahmat itu adalah sebuah kerugian ya kawan-kawan karena di hari tuanya Nadia akan tinggal sendirian wah 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 episode nanti sore akan menjadi episode yang paling epic ya kawan-kawan paling ditunggu-tunggu karena akan banyak sekali rahasia yang terbongkar ya kawan-kawan Nah makanya jangan sampai kelewatan nih Untuk terus saksikan sinetron Tajwi Cinta yang akan tayang setiap hari Pukul 17.00 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai di sini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh